ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്പർ വൺ ജോബ് പോർട്ടലിൻ്റെ പുതിയ ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ ഐ എഫ് എസ് സി എയിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണാവസരം ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് അതോറിറ്റി ഐ എഫ് എസ് സി എ ഇപ്പോൾ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് എ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു വിവിധ ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് എ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ പോസ്റ്റിലായി മൊത്തം ഇരുപത് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കാം യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതിക്ക് നിൽക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ ജോബ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെന്റർ അതോറിറ്റി ഐ എഫ് എസ് സി എ ആണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് നെയിമ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് എ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ടോട്ടൽ വേക്കൻസി ഇരുപതാണ് ജോബ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിലാണ് സാലറി പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എൺപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് മുതലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസാന ദിവസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മൂന്ന് വരെയാണ് വേക്കൻസിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് എ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത് വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത് സാലറി പാക്കേജ് നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എൺപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ അലവൻസും ഈ ജോലിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏജ് ലിമിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സോ അതിൽ താഴെയോ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഏജ് റിലാക്സേഷൻ വരുന്ന കാറ്റഗറി നമുക്ക് നോക്കാം എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് അഞ്ച് വയസ്സിന്റെയും ഒ ബി സിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിന്റെയും പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് പത്ത് വയസ്സിന്റെയും ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന്റെയും ഒ ബി സി പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന്റെയും ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് എ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ജനറലിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സ് കോമേഴ്സ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻസ് എക്കണോമെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ കോമേഴ്സ് വിത്ത് സി എ സി എഫ് എ സി എസ് ഐ സി ഡബ്ല്യു എ ഓർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ലോ ഓർ ഇൻ എനി അതർ ഡിസിപ്ലിൻ ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അൺറിസേർവ്ഡ് ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിഭാഗത്തിന് ആയിരം രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് നൂറ് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത് ഇതാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മൂന്ന് വരെയാണ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് മാർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിലോ ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് ഏപ്രിലോ മെയ്യിലോ ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന്
കട്ട് ഓഫ് പേപ്പർ വണ്ണിന് മുപ്പത് ശതമാനവും പേപ്പർ ടൂവിന് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇതിൻ്റെ സിലബസും കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് കട്ട് ഓഫ് വരുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇനി ഫേസ് ടു ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ അതിലും പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു ഉണ്ട് പേപ്പർ വൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണത് പേപ്പർ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നൂറ് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടു ഉള്ളത് അറുപത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും സമയം കട്ട് ഓഫ് പേപ്പർ വൺ മുപ്പത് ശതമാനവും പേപ്പർ ടു നാൽപ്പത് ശതമാനവുമാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് കട്ട് ഓഫ് വരുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫസ്റ്റ് ഫേസും സെക്കൻഡ് ഫേസും ക്വാളിഫൈ ആവുന്നവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും തേർഡ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ് ആവുന്നവർക്കാണ് ജോബ് ലഭിക്കുന്നത് സാലറി അലവൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം അതുപോലെ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കേരളത്തിലുള്ള എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ കൊച്ചി ഓർ എറണാകുളമാണ് അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൺറിസേർവ്ഡ് ഓർ ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിഭാഗത്തിന് ആയിരം രൂപയും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് നൂറ് രൂപയും ആയിരിക്കും ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ കാ കോൾ ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഐ എഫ് എസ് സി എ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഇതിൽ കയറിയതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് വേണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമാണ് ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡിക്ലറേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ അടച്ചിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഈ പേജ് വഴി വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യം ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കയറിയതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പേര് അതുപോലെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻസും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്